നമസ്കാരം ജ്യോതിഷത്തിലെ കാണാപ്പുറങ്ങൾ തേടുന്ന പ്രണവത്തിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് മുഹൂർത്തത്തെ കുറിച്ചാണ് വിവാഹ മുഹൂർത്തം ശുഭകാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിന് നല്ല സമയം നോക്കുക ഇതിനൊക്കെ മുഹൂർത്തം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കൂടുതലും വിവാഹ മുഹൂർത്തം പിന്നെ പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള മുഹൂർത്തം ഗൃഹപ്രവേശത്തിനുള്ള മുഹൂർത്തം അങ്ങനെ പല പല രീതിയിലും മുഹൂർത്തം എല്ലാവരും നോക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിനെ അനുബന്ധിച്ച് തന്നെയാണ് ഇന്ന് മുഹൂർത്തം എന്നുള്ള ഒരു എപ്പിസോഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് കാരണം നമ്മളിവിടെ ചോറൂണ് നടത്തുമ്പോൾ ആറ് മാസം മുതൽ പത്ത് മാസം വരെയുള്ള കാലയളവിലാണ് ചോറൂണ് നടത്തേണ്ടത് ചോറൂണ് നടത്തുന്നതിന് കുട്ടിയുടെ നാളോ അനുജന്മനാൾ ഒഴികെ മറ്റേതൊരു നാളും എടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ എമരുദ്രാഹി മുപ്പൂർ ഒഴിവാക്കാം വേണമെങ്കിൽ അഷ്ടമരാശിക്കൂർ ഒഴിവാക്കാം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കണക്ക് അത് തന്നെ അപ്പം ചില വിദ്വാൻമാർ കമൻ്റ് ഇടുക ഇപ്പോൾ എല്ലാം പ്രഹ്ലാദന്മാരാണ് എന്തായാലും നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം കണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ച ഒരുപാട് പ്രേക്ഷകരുള്ളത് വളരെ ഭാഗ്യമായി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് വരുന്നവർക്ക് എപ്പോഴും സംശയമാണ് ഇയാൾ എന്തിനാ കുറ്റം പറയുന്നത് പിന്നെ പൂജ എന്തിനാ അതെന്തിനാ അതെന്തിനാ എന്ന് ഇപ്പോഴും പലർക്കും സംശയമാണ് ഇത് തന്നെ നമുക്കിവിടെ ഫോൺ കൺസൾട്ടേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ പലരും പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ജോത്സ്യമാരുടെ അടുത്ത് പോയി ഇനിയിപ്പോൾ ഈ മിടുക്കുമാരുടെ മിടുക്ക് നിങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നമ്മളായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ അവർ പറയും അവരുടെ പേരൊന്നും നമ്മൾ വെളിപ്പെടുത്തില്ല എന്നിരുന്നാലും ഒരുമാതിരിയുള്ള എല്ലാവരും പറയും ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി ഒരു ഗുണമില്ലാതെ പിന്നെ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറേ പേര് സാക്ഷ്യം പറയുന്നു അതുകൂടാതെ കുറേ കമൻറ്റുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചു അപ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഒരു ശരി പോലെ തോന്നി പിന്നെ വീട്ടിൽ വിളക്ക് എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നാല് അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് വ്യത്യാസം കണ്ടു കുടത്തിൽ വെള്ളം വെച്ചപ്പോൾ അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് വ്യത്യാസം കണ്ടു അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പലർക്കും ഇതിലേക്ക് ഒരു വിശ്വാസം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ പൂർവ്വകാലത്ത് നമ്മുടെ മഹർഷീശ്വരന്മാർ നമുക്ക് കൽപ്പിച്ചു തന്ന ഈ ജ്യോതിഷ മഹാശാസ്ത്രം ഓരോ കുലത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞ് ചിലർക്ക് വയറ്റിപ്പഴപ്പ് മാത്രമാക്കി കുറേ സംസ്കൃത ശ്ലോകങ്ങളും ചൊല്ലി ജനങ്ങളെ പറ്റിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ജ്യോതിഷ വഴികളിലൂടെ വിശ്വാസികൾക്കും വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവരും ഇപ്പോൾ നമ്മളടുത്ത് വരുന്നവർ കൂടുതൽ പേരും നല്ല എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിരുന്നു പിന്നെ നല്ല സർക്കാർ ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ നിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് ധരിച്ചു പോയി പക്ഷേ കുട്ടികളുടെ കാര്യം വന്നപ്പോൾ ഡിവോഴ്സ് ആകുന്നു കല്യാണം നടക്കുന്നില്ല രോഗങ്ങൾ ദുരിതങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് പറഞ്ഞ ഒത്തിരി ആളുകൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ പലരോടും ചോദിക്കുമ്പോൾ ചിലർ പറയും ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് പോയി പിന്നെ നിർത്തി മടുത്തു പോയി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം സംഭവിച്ചത് എന്താ നമ്മൾ എതിർക്കുന്ന ഈ പ്രഹ്ലാദ കൂട്ടങ്ങൾ അവരവരുടെ വയറ്റിപ്പഴപ്പാക്കി ഈ സമ്പ്രദായത്തെ മാറ്റി കാരണം മത്സരിക്കാൻ ആളില്ല മത്സരിക്കാൻ ആളുണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊരു തൊഴിലും ഏതൊരു മേഖലയും നന്നാവുകയുള്ളൂ അല്ലാത്തിടത്തോളം വയറ്റി കിടന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് പക്വതയോടു കൂടി പഠിക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല കുറേ പ്രമാണങ്ങൾ ചൊല്ലും പിന്നെ പ്രമാണം ഉണ്ടെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രമാണം കൊണ്ട് സാധാരണക്കാർക്ക് വല്ല ഗുണമുണ്ടോ സാധാരണക്കാർക്ക് എന്താണ് ആവശ്യം നമുക്ക് ഒരു ഗതിയും പരഗതി ഇല്ലാതെ ആവുമ്പോഴാണ് ജ്യോതിഷ വഴിയിൽ വരണേ അല്ലാതെ കണ്ട് ജനിച്ച് വളർന്നു വരുന്ന സാഹചര്യം ഒന്നും നമ്മളെ ഒരു ജ്യോതിഷ വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ കേരളീയ സമൂഹ വ്യവസ്ഥിതി ആരെയും ഉത്ബോധിപ്പിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെയെല്ലാം വെറുതെ ഒരു നേരം പോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആശ്വാസത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരു തൊഴിൽ എന്ന രീതിയിലേക്ക് അത്രയും അതപ്പതിച്ചു പോയ ഈ മഹാശാസ്ത്രം നമ്മളിവിടെ പൂജ്യം പരിഹാരം കഴിഞ്ഞ് റിസൾട്ട് കിട്ടിയ ഒത്തിരി പേര് അവർ ധൈര്യത്തോടുകൂടി സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞൊക്കെ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് പലരും ഇത് സത്യമാണ് എന്ന് ഉൾക്കൊണ്ടത് അപ്പോഴീ പ്രഹ്ലാദ കൂട്ടങ്ങൾ നമുക്ക് കമൻറ്റിലൂടെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ആ പ്രമാണം ഈ പ്രമാണം എന്നും പ്രമാണത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ചോദിച്ചാലൊന്നും അവർക്ക് അറിയാനും പാടില്ല അതുകൂടാതെ ഇത്രയും കാലത്തിനിടയ്ക്ക് ഒരാൾക്കെങ്കിലും റിസൾട്ട് കിട്ടിയ ഒരാളുടെ ഫോൺ നമ്പർ സഹിതം നിങ്ങളൊന്ന് തെളിവ് കാണിക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് അതും
അപ്പോൾ ചോറൂണിനായാലും അയാൾക്ക് ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങുന്നതിനായാലും അയാളുടെ വിവാഹത്തിനായാലും എന്തൊരു കാര്യത്തിലായാലും ജനിച്ച നാളും അതിൻ്റെ അനുജന്മനാളുകളും ഒരു കാരണവശാലും മുഹൂർത്തം വരാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലും അറിയാതെയാണ് ബുക്കിൽ എഴുതി എന്ന് പറയുന്നത് പഞ്ചാംഗത്തിൽ എഴുതി പഞ്ചാംഗം ഇത് തന്നെ പറയുന്നത് എന്താ ഈ മണ്ടന്മാർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ദേവന്മാർ ഋഷിമാർക്ക് കൊടുത്തു ഋഷിമാർ ഇവരുടെ അപ്പൂപ്പന്മാർക്കും കൊടുത്തു പിന്നെ അതങ്ങ് പ്രമാണം പഠിച്ച് ജനങ്ങളെ അങ്ങ് സേവിച്ച് അവർ ചീർത്ത് വീർത്തതല്ലാതെ കണ്ട് ഒരാൾക്കും റിസൾട്ടിലേക്ക് വന്നില്ല ഈ ജ്യോതിഷ മഹാശാസ്ത്രം വെറും തട്ടിപ്പ് തൊഴിൽ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് അതപ്പതിച്ചു അപ്പം നിങ്ങളറിയേണ്ടത് നമുക്കിത് ഒരു ശാസ്ത്രമാണ് ജീവിതം തിരികെ പിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും താഴേക്ക് താഴേക്ക് പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പൂജാ പരിഹാരത്തിന് വന്ന ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒറ്റ ദിവസത്തെ ബിസിനസ്സിൽ നാൽപ്പത്തിനാലര കോടി രൂപ നഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്രയും വലിയ ആളും വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ ഇവരുടെ അടുത്ത് പോകുന്ന പോലെയുള്ള സെറ്റപ്പ് മാത്രമൊന്നുമല്ല വലിയ രീതിയിലുള്ള ഇഷ്ടം പോലെ ആളുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവരും ഒരുപാട് പേരെ കണ്ട് ഒരു റിസൾട്ടും കിട്ടാതെ പോയ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ഇത് തന്നെ നമ്മൾ വിമർശിക്കാൻ വീഡിയോ കൊണ്ട് വന്നൊരു വിദ്വാൻ അവന് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പരസ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവൻ്റെ ജ്യോതിഷാലയത്തിൻ്റെ പരസ്യം വെച്ച് പരസ്യം ചെയ്തിട്ട് ആ പൈസ പോലും അവൻ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറില്ലാത്തവനാട്ടോ സത്യസന്ധന എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് പിള്ളേരൊക്കെ പാടെ ഇടപെട്ടണ ആ പൈസ വാങ്ങിച്ചത് അപ്പോൾ അത്രയും കൂടി നന്മയുള്ളവനാണ് ചിലർ നമ്മൾ എതിർക്കാൻ വേണം അത് പറയാനായിട്ടാലോ അത് വിനയം പാരമ്പര്യം അപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക നമുക്ക് ജ്യോതിഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിതം തിരികെ പിടിക്കുന്നതിനുള്ള മഹാശാസ്ത്രമാണ് അപ്പം മുഹൂർത്തം എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാന കാര്യം നമ്മുടെ നക്ഷത്രമോ അനുജന്മ നക്ഷത്രമോ ഒരു കാരണവശാലും വരാൻ പാടില്ല അപ്പം അതൊന്നും അറിയാതെ പഞ്ചാംഗത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സമയവും നക്ഷത്രവും ദിവസവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല പഞ്ചാംഗത്തിൽ പല പൊട്ട തെറ്റുകൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പഞ്ചാംഗത്തിൽ എഴുതിയതൊന്നും സത്യമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാറില്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് കൃത്യമായി മുഹൂർത്തം ഗണിച്ചു തന്നെ കണ്ടെത്തണം അല്ലാതെ ഇവർ പറയുന്ന പോലെ അഭിജിത്ത് മുഹൂർത്തം എന്ന് പറയുന്ന മണ്ടത്തരത്തിൻ്റെ പിന്നാലെയൊന്നും നമ്മൾ പോകാറില്ല നമുക്കൊരു മുഹൂർത്തം കൊടുക്കുമ്പോൾ സ്ഥിരരാശി ആയിരിക്കണം കെട്ടി ഉരുട്ടി പോകരുത് എന്നാണ് പ്രമാണം കെട്ടി ഉരുട്ടി പോകരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചരരാശിയിൽ കെട്ടരുത് സ്ഥിരരാശിയിൽ ഉരുട്ടരുത് ഉഭയരാശിയിൽ യാത്ര പോകരുത് അതായത് ചരരാശിയിൽ വിവാഹം മുഹൂർത്തം കൊടുക്കരുത് സ്ഥിരരാശിയിൽ മരണകർമ്മങ്ങൾ അതാണ് ഉരുട്ട പിണ്ഡം ഉരുട്ടലിൽ തന്നെ പറയുന്നത് മരണകർമ്മങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും സ്ഥിരരാശിയിൽ ചെയ്യരുത് യാത്ര ഈ വരൻ്റെ വീട്ടിലേക്കുള്ള യാത്ര ഉഭയരാശിയിൽ പോകരുത് അങ്ങനെയാണ് കെട്ടി ഉരുട്ടി പോകരുത് എന്നുള്ള പ്രമാണമാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഇവരുടെ കയ്യിൽ ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഇവർ പഠിച്ച ശാസ്ത്രങ്ങളിലൊന്നും നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇത് യമരുദ്രാഹി മുപ്പൂരം ഇതൊന്നും അവർ കേട്ടിട്ട് പോലുമില്ല എന്നിട്ടും പറയുന്നത് എവിടെ കണ്ടു ഏത് ഗ്രന്ഥത്തിൽ കണ്ടു നമുക്ക് റിസൾട്ടിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് അപ്പം നിങ്ങളറിയണം ഒരു മുഹൂർത്തം എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നക്ഷത്രത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം അത് തന്നെ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മുടെ നാളിലോ അതിൻ്റെ അനുജന്മ നാളുകളിലോ ഒന്നും വിവാഹത്തിനായാലും ശരി നിങ്ങളുടെ വീടിന് കുറ്റിയടിക്കാനായാലും ശരി നിങ്ങളുടെ വീടിന് കട്ടിലോയ്ക്കാനായാലും ശരി കല്ലിടാനായാലും ശരി പാലുകാച്ചനായാലും ശരി നിങ്ങളൊരു പുതിയ സംരംഭം തുടങ്ങുമ്പോൾ പോലും നിങ്ങളുടെ നക്ഷത്രത്തിനോ അനുജന്മ നാളിലോ ഒരു കാരണവശാലും ആകാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെയെല്ലാം ഈ പ്രഹ്ലാദ കൂട്ടങ്ങൾ ഏറ്റവും ഉത്തമം അവനവൻ്റെ നാളെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നക്ഷത്രത്തിന് തന്നെ വിവാഹം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്നേ കാല് വർഷം വരാ ദമ്പതികൾ തമ്മിൽ ആവശ്യമില്ലെങ്കിലും നല്ല പൊരുത്തം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും കലഹം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ അബദ്ധത്തിൽ ചാടുന്ന കാര്യമുണ്ടോ ഇവിടെ നിരീശ്വരവാദികൾ യുക്തിവാദികളെല്ലാം നമ്മളെ വിമർശിക്കുമ്പോൾ ഈ ജ്യോതിഷം എന്ന് പറയുന്ന മണ്ടത്തരം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് മാറിപ്പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളറിയേണ്ടത് മുഹൂർത്തം എടുക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ എടുക്കണം അഷ്ടമശുദ്ധി വേണം അതായത് മുഹൂർത്ത രാശിയുടെ എട്ടാമത്തെ കളത്തിൽ ഒരു കാരണവശാലും ഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല രാഹുകേതുക്കളാകാം മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളാകാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയും ചന്ദ്രനാകാം വ്യാഴമാകാം ശുക്രനാകാം ബുധനാകാം അവർ ശുഭന്മാരാണ് അപ്പോൾ പാപൻ വന്നാലേ പ്രശ്നമുള്ളൂ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കഷ്ടം ദ്വാദശം
യാതൊരു കാര്യവുമില്ല എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം കൂടി നിങ്ങൾ അറിയണം മുഹൂർത്തെടുക്കുക അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു കാര്യമാണ് വിവാഹ മുഹൂർത്തമായാലും ശരി ഗൃഹപ്രവേശമായാലും ശരി ഒരു പുതിയ സംരംഭം തുടങ്ങാനാണെങ്കിൽ പോലും കൃത്യമായ മുഹൂർത്തം തന്നെ എടുക്കണം നക്ഷത്രം നോക്കണം നക്ഷത്രത്തിനാണ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം കൂടി അറിയുക അപ്പോൾ പ്രഹ്ലാദ കൂട്ടങ്ങൾ എന്തായാലും അവർക്ക് നമ്മളും അവരായിട്ടും ഒരു രീതിയിൽ ഒത്തുപോകില്ല കാരണം അവർ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മണ്ടത്തരങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് റിസൾട്ടാണ് പ്രാധാന്യം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് റിസൾട്ട് കൊടുത്തിട്ടാണ് അവർ വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരുപാട് ആശ്രമങ്ങളുണ്ട് ആ ആശ്രമങ്ങളെല്ലാം പല ആശയങ്ങളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഒരുപാട് മതങ്ങളുണ്ട് ആ മതങ്ങളെല്ലാം പല ആശയങ്ങളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ജ്യോതിഷാശയവുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം അവർക്ക് പരാശരൻ്റെയോ വരാഹമേഹരൻ്റെയോ അമരസിംഹൻ്റെയോ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ നോക്കി അവർക്ക് അവരുടെ വഴിക്ക് പോകാം നമുക്ക് വിജയം നേടണമെന്നുള്ളവർക്ക് പ്രണവത്തിൻ്റെ വഴിക്കും പോകാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് മാന്യ പ്രേക്ഷകർ മുഹൂർത്തം എടുക്കുമ്പോൾ പോലും വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു അഭ്യർത്ഥനയോടുകൂടി ഇന്നത്തെ പ്രണവം അവിടെ പൂർണ്ണമാവുന്നു നന്ദി ന